wa Kristo. Hao ni maradhi zetu kwa sababu utaona duka hii ni ya Muislamu, ingine pale ni ya Mkristo. Utamwona Mkristo anaingia kwenye duka la Waislamu, anafanya shopping. Utamwona Muislamu anaingia kwenye duka la Mkristo, anafanya shopping. Kwa sababu hao ni maradhi zetu. Lakini leo utaona kuna Wakristo wanachukia Waislamu. Utaona Waislamu, kuna wale Waislamu wanaochukia Wakristo. La hasha Hao Wakristo ni maradhi zetu kwa sababu gani? Selemuka na maandiko baba. Inazidi kusema. Inasemaje? Eh, ni kwa sababu. Ni kwa sababu hao Wakristo wako miongoni mwao wanavioni. Wako miongoni mwao wanavioni. Eh? Yaani waliosoma, waliosoma na wachao Mungu. Na wachao. Yaani kuna wale ambao kwamba ni marubani utaona kwamba kuna wacha, kuna wachao waliosoma, waliosoma vitabu vilivyotangulia. Wakasoma Taurati aliopewa mtume Musa wakapewa Saburi aliopewa Daudi wakapewa Injili aliopewa Isa bin Maryam hao wa Kristo na namna hiyo kwetu sisi yote ni maradhi zetu lakini maneno haya angalia leo utaona watu wanatukiana kwa sababu gani msomaji mwalimu mtangamukie katika kitabu cha Isaya 57:19 Isaya 57 19 nasemaje Isaya 57 19 19 inasemaje baba 17 19 19 ehe inasema inasemaje 57 19 19 ehe kama haya najua nimekaa sana hamna shida baba kwa rasa kwa mwanangu sio na wasiwasi 57 19 Inasemaje? Ah, nimefika inasema. Inasemaje? Ah, mimi ehe mimi naomba matunda ya midomo. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia kupitia mtume wake nabii wabi Isaya, anamwambia ye Mungu ameumba matunda ya mtomo. Endelea. Amani. 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 Wake aliye mbali. Wake aliye mbali. Na kwa yeye. Na kwa yeye. Aliye karibu. Aliye karibu. Asema Bwana Mungu. Asema Bwana Mungu wa matesi. Bwana sisi Waislamu tumekuja kuhubiri amani. Hatuja kuhubiri vita. Tumekuja kuhubiri amani kwa aliye mbali na kwa aliye karibu. Yaani tunakuja kwa tamaa na namna gani? Tunakuja kuelezea kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja peke yake. Kauli ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alivotupa mitume yote pamoja na manabii. Ndio Mungu sasa anasema namna gani? Nyinyi wa Kristo pamoja na zizi wa Islamu tuje pamoja. Isaya moja kumi na tatu inasemaje baba? Ah Isaya moja kumi na tatu inasemaje? Haya. Ehe. Haya. Haya. Njooni tuseme zane. Sasa Mungu anasema haya njooni tuseme zane. Asema Bwana. Asema Bwana. Eh njooni tuseme zane. Ehe. Asema Bwana. Asema Bwana. E, moja kumi na nane. Endelea tu hakuna shida. Haya njooni tuseme zane asema Bwana. Asema Bwana. Dhambi zenu. Sasa Mungu anasema njooni tuseme zane. Kwa hivyo mimi nawaita wale wa Kristo wako pande ile. Waislamu mko juu pande ile. Sasa njooni karibu tuseme zane kwa jia ya Mwenyezi Mungu. Chapokuwa tambi zenu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anajua automatic kwamba mwanadamu anaishi katika dhambi. Na aliye bora sana yule mwanadamu ni yule ambaye kwa maana anatupia mbele ya haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anamuogopa Mwenyezi Mungu. Sasa ukija katika sisi wewe kama ni Mkristo tunakukaribisha ukuje kwa sababu gani? Tunataka kujadiliana mambo ya Mwenyezi Mungu. Teremka msomaji na maandiko. Dhambi zenu zimekuwa nyekundu sana. Chapokuwa dhambi zenu zimekuwa nyekundu kama ehe zitakuwa nyeupe kama theluji. Zita hata kama zimekuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Soma tena. Zijapokuwa nyekundu kama kama bendera, ehe zitakuwa safi. Ehe ama sufu. A, kama sufu. Kama sufu. Eh sema nani? Kama mkigu kubali. Kama mtakubali na kuti na kuti mtakula mema ya nchi na mtakula mema ya nchi sasa ndugu zangu sisi tunakaribisha nani hebu kwa upendo niona ambao kwamba ndugu zetu fil iman wangapi waislamu wananisikiza hapa waislamu wote tuone kwa sala za mikono kama wewe ni muislamu usiogope kama wewe ni muislamu usiogope kwa iman tuweke mikono jini haya niona ndugu zangu katika Kristo katika Yesu eh petera anasema ikiwa wewe ni mkristo usiogope wala usi, usione aibu bali uwe jasiri katika jina la Kristo wala ambao kwamba hapa wanamwamini bwana Yesu wanampenda bwana Yesu tuone mkono juu inshallah kama wewe ni mkristo naomba wa Kristo aya 
ndugu yangu mmoja hapa ndio huu ndio mkizo peke yake jamani hebu tusalimie ndugu yangu macho ine nimetoa andiko mzuri sana kuja kidogo baba eh wako wawili njoo kidogo nimetoa andiko petro anasema ikiwa mtu ni mkristo asione haya bali amtukuse mungu katika jina hilo msomaji wangu umepata ya andiko wa petro wa ngapi eh petro wa kwanza mmoja ngapi <laughs> Ina kumina sita. Ina kumina sita. Ikiwa mtu ni mkristo, asione haya. Bali afanya nini msomaji? Lakini, ikiwa kwa sababu wewe ni mkristo. Ikiwa wewe ni mkristo. Usione haya. Usione haya. Chitokeze. 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 Bele za watu. Sasa ikiwa wewe ni mkristo, usione haya. Bali, huche, umtukuse kwa na Yesu kwa jinero. Mkristo mungine kwa haku. Wapenzi wa Bwana Yesu wako wapi? E, wameisha. Ah, sasa ndugu yangu unaitwa nani? Amzaila. Ah, anaitwa Saira ama Sira. Yeah. Unajua wanasema Paulo na Zira waliomba milango ya gereza ikafunguka. Hebu salamia yule anaitwa ustadi wangu shahidi kidogo. Jana mdogo kama wewe ulikuwa mimi ni mseko bro. Yaani mwalimu leo eh. ufungio pale sel. Ah bwana. <laughs> eh ujaribu. Ah. Yeah. <laughs> Aya wanasema bauro na zira waliomba milango ya gereza ikafunguka Aya tenda kwa isla mkono, ewa hey, isla mkono wangapi ya patena Mina, mina ambiwa marisabe tuwa isla mkono wangi, takbir Wa isla mkono takbir Aya wa kristo wangapi, wa isla mkono jini Imeona ndugu yangu sirias ya mengia pale, wa kristo wangapi hapa Wa kristo, eh, hey, hey, njoo baba, unahoba ya nini bana, tuko Kenya Tuko haya uyu Enjo kidogo bro Haya basi E mpe Mike ndugu yangu wapo Sairas Yusuf Kachonjo bro Ustad Yusuf Kachonjo Haya mpe Mike Brada angu wapo Ndugu yangu unesema unaito nani Sairas Unaito Sairas Wewe umesema ni mkristo au musilamu Mkristo Epo nge kwa sauti ni kupate Mkristo Mkristo katika debu ngabi manake kure kuna madebu mingi kuna katholiki kuna zda kuna deliverance kuna nini na nini uko katika debu gani eh pefa au unasema manake sauti kidogo pentecostal aya kwa hivyo mimi leo niko katika upande wa mwenyekiti na karibisa ustadi wangu shekha wangu urama wangu anaita seke yusufu ambogo inshala achukue shala kwanza kwa ndugu yetu wa marafiki yetu wa mekaribia kwa meza na wa kristo tamani ya tuna wakalibi za nyote katika uwanja huu Mchikiri mko nyumbani Tuko katika hapa kwa jiri ya kweneza neno wa mwenyezi mungu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alikum salam Wa rahmatullahi wa barakatuh Shukran jazila Uyo tulamuitaka babu Alaitua badamana Ni babu Maana Amekua kwa Chia hii ya dawa kwa miaka mingi Lafiki yangu Silas Muga Umetoka meru wapi Umeteku Tigani ya West Tigani ya West Rotizi Ati wapi West Tigani ya West Unaweza kuwa na swali na kuhuliza wa Islam Sina swali kora tukustisa Au na swali Umesema unashiriki kanisa gani Pete Kosto Pete Kosto Hivi wewe unampenda Yesu? Sana. Yesu alikuwa anashiriki Pentecostal. Maswali dio stake mimi. Eh? Usikise tu idili. Ati unasema? Sitakusikia. Unajua ndugu yangu kuna kitu moja unafaliwa kufahamu. Hapa tuko kuelekezana. Na hatuko kujionesha vile tulivyowajuaji. Kwa pamoja Ninapo kuuliza hivyo niko na sababu Kwa sababu Tulafote tulafaa kufuata maadiko Sote tumekuta korali Hapa kuna mtu wabaye Alikuweko korali ikikuja Na kuna mtu wabaye alikuwa Bibiria wakati inaadikuwa Kwa pamoja Sote tumekuta zile vitabu Zikawa dizo zinatuzo tuwelekeza Tuko pamoja Lakini sasa Ilafaa sote tufote mwelekeo wa hizo vitabu Kama wali mkristo Lazima uo nafota kitabu gali 
Biblia. Abacho Biblia utakuwa unamfuata nani? Yes. ile sita Yohana. Ah, kuminane, sita kitabu cha Yohana. Bora nipo ni mishala dugu, brother. Eh, uh -huh. e, sita Yohana. Yohana mtakatifu. Ndio. Ah, inasema mwalimu, eh, uh -huh. sita Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, mimi ndi mjia, mimi ndi mjia na kweli, na kweli na uzima. Na uzima. Mtu haje kwa baba, eh, uh -huh. ila kwa njia ya mimi mpe. Anaye. Haya maneno kweli ama sio sio kweli? Ya kweli kabisa. Inafaa sote tufuate Yesu ili tufike kwa nani? Mungu. Eh? Kwa Mungu. Kwa sababu Yesu anasema nini? 11:29. Ah 11:29 Mathayo mtakatifu. Eh? 11:29 ndio. Inasema hivi mwalimu. Eh? Eh jitiani Dio. Mira yangu, uh -huh. mjifunze kwangu. Dio. Kwa kuwa mimi ni mpola, uh -huh. na mnyenyekevu wa moyo. Mpatie maiki. Unasikia maneno? Unasikia yes, kwa hivyo. Yesu anasema tujitie nila yake, tujifudishe kwake, kwa kuwa ye ni mpola na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Kwa hivyo uzima upatikani bila kufuata lali? Yes. Na sisi wa islam, siwa wapiga kristo. Sisi wa islam, Tunafuata Yesu, tunawamili Yesu ni nabi wa mungu Ebu tatu arbaini na tisa Qur'ani Tatu arbaini na tisa Qur'ani Dio Tatu arbaini na tisa Kitabu cha Qur'ani Eee, the holy Qur'ani Dio Tatu arbaini na tisa Aha Eee, nasema hivi Dio Nasoma kwa jina na mwenye uzi mungu Aha Mwingi wa rehema mwenye kurehemu Safi Na atamfanya mtume Mwenye uzi mungu alasema Yesu atafanyo ni mtume kwa wana wa Israeli kwa wana wa Israeli waambie nimekujieni eh na hoja kutoka kwa Mola wenu mpe maiki kumbe Yesu pia katika Qur'ani anatambulika kuwa ni mtume kwa wana wa Israeli kwa hivyo ukifuata Yesu unapata nini uzima wa milele kwa sababu Qur'ani inatambua Yesu ni mtume na Biblia inatambua Yesu ni nani kwa hivyo waislamu hawampigi nani yes Tena zaidi ya hayo, sikiliza hiyo, hiyo kali 345 Qur'ani 345 Dio Kumbukeni waliposema malaika Mwenyezi mungu anasema, kumbukeni waliposema malaika Ewe Mariam Ewe Mariamu Mwenyezi mungu anakupa habari njema Mwenyezi mungu anakupa habari njema Zakumza mtoto bila ya mume Zakumza mtoto bila ya mume Pali kwa kutamu kwa tune na ulitokano kwa ke La kukuabia La kukuambia za Dio Ukaza kwa sina kuingiriwa Kwaza yesu kwa mujibu wa Qur'ani Amezaliwa bila ya baba Yani bila ya mwanaume kuhusika Telemka shini Inazidi kusema Dio Jina wake Jina ya mtoto Ni Masihi Isa Mwana wa Mariamu Ni Masihi Isa mwana wa Mariamu Mwana heshima katika dunia Aneheshimika duniani Na akhira Mpe maiki Unasikia aje kuroani Ukisikisa izbi kuroani Umeisikia aje we mwenye Silas Kuroani iko sawa Iko sawa Inaleta raha duniani Kwa sababu inakubali mafudishi ya nani? Ya Yesu Kristo Na we umesema unakubali mafudishi ya nani? Ya Yesu Kristo Tete kitabu cha walaka wakoza ya hala bili hile Ukikubali mafudishi ya Yesu Kristo Unasikia manelo Kusio doke bana unalimika Kwa unakibigi unakibia elimu Soma walaka wakoza ya hala bili hile Waraka wa kwanza wa Yohana Wa unakibia elimu Telemka shili Waraka wa kwanza wa Yohana Dio Mbili 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 wa islamu wakapi wako hapa Balikiwe ni sana Mbili Mbili wa kristo wa kweli wakapi wako hapa Mbili anasemba mimi mkristo Mbili 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 Ebu brother mwenye kipu nisalimie Uka uge hivye mulo me Kyo uge Makilisto hapa uga kweli Sama adiko Na inasema Dio Inasema Dio Nime mjua Ukisema unamjua yesu Wala hazishiki amri zake Na ushiki amri za yesu Ni muongo Utakuwa ni muongo Wala kweli haimu ndani yake Wala kweli haitakuwa ndani yako Eha 
Inazidi kusema. Ndio. Lakini yeye alishikae neno lake. Lakini yeye alishikae neno lake. Katika huyo upendo wa Mungu. Ume. Umekamilika kweli kweli. Kwa hivyo ukimsikia Yesu upendo utakuwa umekamilika. Wewe ameondoka kabla ya kumalizia. Nauliza kuna yako na swali. Kuna mtu wako na swali? Wapenda kujua. Habari si Muislamu pengine unataka kujua kitu ama unataka kuwa Muislamu. Kunae hebu niende mikono ya Uislamu tena. Waislamu naona wapo. Na naona kuna watu wainui mkono. Sasa si waelewi. Hebu wa Kristo. Yuko huyu mmoja peke yake. Na wasiokuwa na dini wale hawana dini ah wana wanafurahisha kwa hivyo kama uko na swali tunakukaribisha lakini kwa kipindi hiki tukisubiri swali na mkaribisha aliyekuwa pasta ambaye ni ex pasta akaingia katika Uislamu ambaye si mwingine ila ni ex pasta Laja Boazil Karibu sana Uyu Amekula kitabu Alikuwa university Ya Baraton university Akisomea Dio likule Akaitimu Akawa Anashikiria makalisa ya STA Kule upande wa South Coast Mombasa Kwa hivyo Tulampa nafasi hii Aweze kufikisha mawili matatu na kama kutakuwa na maswali ya kumuuliza le huyu alikuwa pasta kwa hivyo kama uko hapa mkristo unataka kujua kwa nini alitoka kwa ukristo akawa muislamu karibu sana huyu amepitia ame amekula kitabu kwa hivyo ukiwa na swali lolote hapa nadhani utakuwa umefika Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir takbir wallahi na furahi kujiunga na ndugu zangu wa kiislamu katika maeneo mare sabit kama alivyosema ustadhi wangu yusuf na kama ulimwengu unavyoelekea kwa sasa mamilioni na mamilioni ya watu kila kunapokucha wanaokumbatia Uislamu na kama alivyoeleza ni kweli tumefunzwa Kristo tumeingia darasani tukasoma kitu kinaitwa theology tumesomea tu nimesomea tu hapa Baraton University iko hapa pa kapsa vitu kifika Eldoret hapo unaenda ndani huko tumekalia darasa la theology pengine wengine wanaweza kusema theology ni kitu gani theology ni swala zima la ukristo the knowledge of god utaka kujua mengi kuhusu Mwenyezi Mungu kwa hiyo tunapokuwa katika viwanja kama hivi msione eti tunabahatisha hatubatishi ifahamike ya kwamba muislamu yote katika dunia huwa habatishi elimu yake Mwenyezi Mungu amemjalia na helmu na hekima. Lakini mbali na yote tukaacha ubatili tuko tukaukumbatia haki ambao ni Uislamu. Lakini pengine mtu anaweza sema mbona ukae darasani for good years studying theology learning more about God digging deep and deep getting more information about the bible but after all we left christianity and embraced islam with the confidence knowing that it is the only way to allah subhanahu wa ta'ala why did you quit christianity and embraced islam sababu yangu ndio hii 319 quran Eh 319 Qur'an. Naam. Inasema Inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bila shaka, bila shaka. Ni haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuliemsomaje? Qur 
Qur'an ambao ni maneno ya Mwenyezi Mungu yanaanza kujieleza bila shaka dili ya haki ina maana dili zipo nyingi lakini sio za haki lakini ipo ya haki bila shaka endelea bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu je ni Ukristo ni Uislamu ni upodha au ni dini gani ah ni Uislamu ni Uislamu takbir wa Islam takbir kwa hiyo bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu mbele ya Allah ni Uislamu kwa hiyo na maana kule kwingine hakuna haki. Na sasa je, tuulize yule ambaye yupo katika Kristo, yule ambaye yupo katika dini zingine, mwisho wake ni wapi? 385 Qur'an. 385 inasemaje? Qur'an. Naam. Inasema hivi? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na anayetaka dini? Na anayetaka dini? Isiyokuwa ya Kiislamu. Isiyokuwa ya Kiislamu. Basi aitakubaliwa kwake. Aitakubaliwa kwake. Kwa hiyo kama alivyotangulia mwalimu wangu baada maana ya kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuutangaza Uislamu. Na Uislamu ukitafsiri maana ya Uislamu ni unyenyekevu total submission to the will of Allah another meaning of islam maana nyingine ya islam ni amani kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kweli mishana kuhusu dini kuhusu nani Mungu wa kweli hatupo hapa kwa ajili ya malumbano na kama alivyotangulia mwalimu wangu ya kwamba bado wa Kristo ni ndugu zetu tunawalingania ili waweze kujua Uislamu na uzuri wake ili waslimu inshallah kwa hiyo ukitaka dini kama si ya Kiislamu wallahi siku ya kiyama haitakubaliwa malizia ndiko naye akhira naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa atakuwa katika wenye hasara kubwa sana kwa hiyo wewe kama si Muislamu ufahamu ya kwamba akhira utakuwa mwenye hasara kubwa sana lakini wapo baadhi ya wakristo ambao nilikuwa nao wakauliza wengi wanachanganya watu ya kwamba hitu islamu umekuja na nabi muhammadi sallallahu alihi wasalam wengi wanapotosha watu kwa maandiko kama haya hebu tuyulize kurani kabla ya mtume wetu kipenzi chetu nabi muhammadi sallallahu alihi wasalam che nabi wa kwanza alikuwa katika dini gani kurani mbili mia mbili kumina tatu Qur'an 2 213 Eh hey, kabla sijakaa kwenye kitu nataka kuacha challenge moja. Soma ndiko anasemaje? Watu wote watu wote walikuwa dini moja ya haki. Walikuwa wa dini moja ya haki. Ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Aliyokuja nayo Nabii Adam. Kwa hiyo watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Na tumeona kwamba Allah anasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo manabii wote kuanzia Adam wote mpaka mwisho walikuwa waislamu ukiwa na swali Use... <laughs> pale viti viko tu vingi ukiwa na swali viti viko vingi wewe kama ni mchungaji tuko na kanzu pale nyingi sana leo tu kubali shahada mkubali Allah na mkubali kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunakuvisha kanzu na unakuwa muislamu bila kulazimishwa bila kulazimishwa kabla sijaweka microphone chini Sijui kama muda upo bado. Umebaki hata kangapi zangu? Muda unao mpaka ukaribishe swali. Eh haya sawa. Nimetoa baadhi ya maandiko. Ya kwamba Uislamu ndio dini ya haki. Na ushahidi upo ya kwamba manabii wote wote tukianzia na Nabii Adam wote walikuwa Waislamu. Sasa mimi natoa challenge kwa mapadri majirani zetu wachungaji wote wa maeneo haya natoa challenge moja nafikiri wapo wananisikiliza iwapo kutatoka hata padri mmoja atoe andiko ndani ya biblia ya kwamba ukristo ndio dini ya haki leo hii wananirudisha kanisani Yupo yupo maeneo haya. Yoyote yule hawa amesoma hata amesoma Kiyunani, Kibrania. Aliko to alitoa katika Biblia ya kwamba Ukristo ndio dini ya haki. Leo hii narudi katika 
kanisa likipatikana aliko tupo hapa kwa siku za kuhesabu na nitakuwa nasubiri tu andiko litoke na mimi ninawaambia mimi ninawaambia waislamu kama alivyotangulia kwamba sisi tunaelimishana lakini elimu yetu hatubatishi tunamshukuru Allah maana ametujalia elimu hatubatishi hatubatishi kabisa kwa hiyo andiko likitoka mimi narudi kanisani takbir wa islam takbir kwa hiyo hebu tumuulize Yesu Yesu mbona sisi tunakulemea tunataka tumsikie Yesu katika maandiko anasemaje je alikwenda msikitini alikwenda kanisani au alikwenda wapi Luka 4:16 tumsikilize Yesu kwanza Luka 4:16 e, 4:16 kitabu cha Luka mtakatifu Naam 4:16 Soma msomaji A Luka mtakatifu Naam akaenda Nazareti Yesu akaenda Nazareti Hapo alipolelewa Hapo alipolelewa Na siku ya Sabato Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi Na ali Yesu akaingia katika sinagogi Siku yani ya Sabato Yesu huyu akafanyaje sio zendelea kama ilivyokuwa desturi yake kama ilivyokuwa desturi yake tulia sasa msomaji kwa hiyo kama ilivyokuwa desturi ya Yesu kama ilivyokuwa kawaida yake aliingia katika sinagogi sasa hebu tuulize Biblia alafu hapo kuna mtu yeyote atakuwa na swali aje ni challenge je sinagogi Yesu aliingia kwanza alienda kufanya ibada je maana yake halisi ni nini? Siomee msomaji mwisho tuangalie maana maneno magumu sinagogi nini? Sinagogi maana yake? Naam, ni msikiti. Sinagogi maana yake ni msikiti. Umesoma katika kitabu cha gani? Je, tumetumia Qur'an ama ni Biblia? Biblia mwalimu. Biblia imeeleza vizuri. Kwa Biblia pia haipingani na Uislamu. Inaeleza Uislamu vizuri kabisa ya kwamba sinagogi maana yake ni msikiti. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu mnaonisikiliza na majirani zetu pia wa Kristo tufanye yote ila amani ni muhimu katika nchi yetu tunaelimishana katika masuala ya dini atupo hapa kupinga dhehebu la mwingine ama kumdharau mwingine ama kumtukana mwingine tuko hapa kuelimishana na leo hii ukinyenyesha ukinyonyesha kwa ushahidi wa maandiko Yesu bana alikuwa akiabudu kanisani hapa na hapa na hapa na hapa. Yeye alikuwa akienda wapi akienda hivi akifanya hivi. Mimi nakwambia ninawaacha Uislamu na narudi katika Ukristo. Taratibu tu. Kwa hiyo Ustadi Yusuf nafikiri tumeweka misingi vizuri Mkristo yote mwenye swali wala nimeona kaka amekimbia kiti pale amekimbia kiti yule ndugu yangu isipokuwa ameona tu ameona uoga lakini sheke wangu Yusuf alikuwa anamuelimisha vizuri isipokuwa ameingia uoga akaona hapa hajajipanga vizuri yeki maandiko Muislamu uamsha tasana hizo siku muulize tu aya fulani nasemaje atakwambia ofe bila shaka hata sana hizo siku muulize we bana hii nasemaje atakwambia ofe kwa hiyo huu ndio uzuri wa Uislamu hatubatishi tunafanya yote ila amani ndio muhimu shaka Yusuf nafikiri naam mimi challenge nimeacha eh iwapo mapadre wananisikia katika maeneo haya wachungaji wale marafiki zetu iwapo kutakuwa na mmoja atanionyesha leo katika biblia wengine mwalimu ungeona idadi ya waislamu kwanza eh ndugu zangu waislamu waislamu takbir takbir wa islam hebu kama wewe kweli ni muislamu unampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ujasiri hebu nionyeshe mkono juu hii ndio raha ya uislamu uislamu hii ndio raha ya uislamu aya na wale ndugu zetu majirani zetu wale wa Kristo msiogope hapa hapa bibi mtu wala hapa tukani mtu hapa tunaelimishana Yaani tunaita peaceful dialogue. Unakaa pale unalielimisha hela mume usiajui nami na kuelimisha. Mkristo ambaye anampenda Yesu mikono juu. Wako wapi? 
mtu mmoja yani katika mali sabiti nzima ni wewe yako wa kristo huko kama yupo mikono juu kuna mzee pale yuko wapi mzee wetu pale mzee wetu yuko pale eh saka libia basi tusalimiane naye kidogo anakaa kwanza ni jirani yangu eh 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 hebu nisalimie mzee <laughs> asikusalimie mbali kidogo kama anaweza kutu mzee anaweza karibia microphone hapo kidogo anakaa anakaa ni wakule kwetu meru muga <laughs> eh muga ni wa huku <laughs> oh, sawa sawa mzee usisalimie usis, usis, ukiwa mbali bwana viti viko pale wale usione uoga na karibia unakalia kiti pale tunasalimiana vizuri sisi waislamu tunampenda yesu wajua wa kristo mara nyingi wao hudhania ya kwamba waislamu ulimwengu mzima tunampinga yesu na tunamchukia yesu wallahi hakuna muislamu hata mmoja katika dunia nzima anayemchukia yesu naomba wa kristo mlio katika haya maeneo mfahamu hilo kwa sababu yesu tunamwamini kama nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala huko kwingine sisi hatumwamini ila tunamwamini na tunampenda Yesu Kristo takbiri wa islamu kwa hiyo hakuna hata muislamu ambaye anamchukia Yesu na mafundisho ya Yesu nafata vizuri kabisa kwa hiyo kama we ni mkristo na unaamini ya kwamba Yesu ndiye Yesu alikuwa akienda kanisani na wewe unamfuata Yesu basi ukalie kiti pale tuweze kuelimishana inshallah. Kwa hiyo nimeacha challenge Usadi Mrigi. Nimeacha challenge moja. Kama yupo anitolea ndiko ya kwamba Ukristo ndiyo dini ya haki katika Biblia sio kitabu kingine. Upo mwalimu wangu, nipo kabisa. Yupo Mkristo yote yule mwenye kujiamini. Kaka Una swali lolote pengine unaweza kutuuliza pale Uko nalo Basi Basi si ukalie kiti pale tusalimie utuambie kama una swali ili tuweze kukujibu Usiogope bana Eh bora tu wasio wawili Eh <laughs> kwa wili kwa mmoja <laughs> Aya ishala ishala naona Kristo wapo lakini wameingia baridi sisi tunapenda amani tunawapenda kama ndugu zetu wa Kristo wala hatuwachukii tunawapenda sana ili muweze kuslimu na ishala siku ya kiyama zote tuwe kabla ya kiyama sote tuwe waislamu ishala shukrani ustad wangu Yusuf Allah kujalie kila laheri na tuko katika maeneo haya uweze kuelimishana na inshallah pia ndugu zetu wa Kristo muweze kuhudhuria ili yale amwambia juu sisi tuweze kuwajulisha inshallah shukrani Naam naam huyo ni waziri Ah meacha challenge yake na ni ukweli kabisa ukitaka kuogoka la kuwa katika njia ya sawa sawa ni Uislamu tu. Kwa sababu kama ulivyosikia Yesu alikuwa ni Muislamu. Na bila kufuata Yesu huwezi pata uzima. Lakini wengi tunajilazimisha tu. Tunasema Yesu ni wangu wa uzima wa milele wa uzima. Tunalazimisha. Lakini sio kimaandiko Kurani nasema nini msomaji? Twende katika Kurani sura ni ya eh, sura ni ya kapi? Sura ni ya 2213. Kurani 2213. Mm. Sura tul Bakara. Watu wote alafu kwa vile naona hapa wa Kristo libaridi baridi. Napenda niwape zawadi. Sasa hivi mwezi naenda kwenda. Tumeingia mwezi wa nane tutaingia wa tisa na wa kumi Leo Wakristo wanasema wanampenda Yesu. Sisi Waislamu pia tunasema tunampenda Yesu. Wakristo 
wanasherekea kuzaliwa kwa Yesu wanasherekea Krismasi mimi sipigi wala sikatai ila nauliza Yesu alizaliwa mahala gani ikiwa kuna Mkristo anajua sehemu alizaliwa Yesu nitampatie shilingi elfu mbili kunaye Yesu alizaliwa mahala gani ikiwa kunaye Mkristo anajua Yesu alizaliwa sehemu gani nitampa shilingi elfu mbili akitoa hilo jawabu sio kuiba tu Mary shout Jesus Christ was born on Christmas day that's why I hear the angels say a king was born today and may we live forevermore because of Christ elfu mbili kwa mkristo ambaye anaweza kusema sehemu ambayo Yesu aliyozaliwa Dio la tabu ni kujulisha sisi ni vipenzi za Yesu. Kunae anajua Yesu alizaliwa sehemu gani? Apate 2K hapa. Unajua? Kuja bro, kuja. Kuja bro bwana. Awe ni Muislam. Ah, kunae Mkristo anajua anazaliwa sehemu gani? 2000 unapata hapa. Ukiwa unajua Yesu alizaliwa sehemu gani? Eh, tunatoa baridi. Baridi ya Marsabeti na Isha. Elfu mbili si kidogo bwana. Aya, wewe oh, twate. Kuna anajua? Hebu jo. Jo. Hebu leta pale useme bwana alipozaliwa. Eh, ukisikia pesa majina yanaanza kutoka toka. Pesa pesa hatari. Eh. Kuna Mkristo anajua Yesu alizaliwa mahali gani? Eh, hebu mpatie baiki. Ikijana mdogo tu. Ila mambo ndio yako nayo mengi. Afali gani? Salama. Mimi naitwa Yusuf, wewe unaitwa nani? Naitwa James Mwangi. Eh? James Mwangi. Wewe kwa Mwangi? Eh, kwa James Mwangi. Umeta kwa Mwangi? Yabu. Ole wa ke abu eli na ni du meto ke abu ke no ni nyu meto ke dora ifo te fae te gata gata ke ha ke abu na na irofi na nyu meto te de gua e mi mi pale na ishi mi mi ni konusu na robi nusu ke abu ni dora ifo te fae fu kiwa pa de moja ni na robi pa de nyu gine ni ke abu sasa dem si moagi e la di gue o meski a el fu bili eli na anaitoa ni mimi Yusuf wa Bogo Mukikuyu. Nitokeni ya modo. Hakuna shida. Maana mimi ni Muislam, mm. lazima nitimize ahadi. Ha. Yesu alizaliwa mahala gani? Ndiye kuligana wa dala ndio jo eh. Ya sasa ndio Bethlehem. Bethlehem unajua ni kubwa. Yeah. Unajua unaweza kuwa umezaliwa Kiabu. Ha. Kiabu kuna gatodo. Kiabu kuna vika. Kiabu kuna Kiaba Kiabu kuna Limuru alizaliwa Bethlehemu mahala gani the specific place wewe usifikirie 2000 na kujaga ovyo ovyo hivi na naongeza inakuwa 1500 kwa Mkristo anajua the specific place hali ya Yesu ashiariwo si ati ashiariwo ko ashiariwo ha wa waoria kiuria uga terere ashiariwo ko Nakora Bethlehem. Tori at the specific place hado ale Asia leiruo. Ya go sajia ba Rwanda. Tia sajia. Bana hiyo sori uliulizwa. Hebu sikiliza hapo Mathayo 2:4. Mathayo 2:4. Ndio. Mathayo 2. Mathayo 2 mstari wako wa 4. Wewe usiondoke. Nataka tuone kama umepata. Hata kujua kama amepata. Mathayo 2:4. <laughs> Matayo 2:4 Ndio. Eh inasema eh yuko wapi yeye aliyezaliwa? Eh anza 2:1. Yesu alipozaliwa ndio katika Bethlehemu ya Uyahudi. Sisi tunajua Yesu alizaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Zamani za mfalme Herode. Zamani za mfalme Herode. Lakini swali tumekuwa tukiuliza alizaliwa mahala gani? 